ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தி குட் சேனல் இந்த சேனலுக்கு வந்து ஃபஸ்ட் டைம் வரீங்க அப்படின்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அழுத்துங்க அதே டைமில் பெல் ஐக்கான் இருக்கும் அதையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து நம்ம சேனலில் வர அப்டேட்ஸ் எல்லாத்தையுமே தொடர்ந்து பாருங்கள் ஓகே நம்ம சப்ஜெக்ட்குள்ளே போகலாம் ஏப்ரல் பதினாலுக்கு அப்போ என்ன நடக்க போகுது கண்டிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா ஏப்ரல் பதினாலு இந்த டேட் வந்து யாருமே மறக்க மாட்டோம்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இந்தியா வரலாறுலேயே பார்த்தீங்கன்னா தொடர்ந்து இருபத்தோரு நாள் வந்து லாக்டவுனில் நம்ம எல்லாருமே வீட்டில் இருக்க போகிறோம் வீட்டில் இருந்துகிட்ருக்கோம் இன்னும் ஒரு ஒன் வீக் மட்டும்தான் இருக்குது அப்படிங்கிறப்ப இந்த ஒன் வீக் கழித்து என்ன கவர்மெண்ட் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அடுத்த கட்டமாக கண்டிப்பாக அடிச்சு சொல்ல முடியும் தொண்ணூறு சதவீதம் இந்த லாக்டவுன் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது அது எப்படிங்கிறத இப்போ வரப்போகிற கண்டென்ட் மூலிமா நீங்கள் பார்ப்பீங்க ஓகே அதுக்கு முன்னாடி ஸ்டேட்டஸ் என்ன ஸ்டேட்டஸ் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் இந்திய ஸ்டேட்டஸ் படி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்தியா வயசில் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு நாளும் கடந்த ஒரு நாலு டு ஐந்து நாளாக பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு நாளும் குறைஞ்சபட்சம் ஐநூறுலேருந்து ஆறுநூறு பேர் வரைக்குமே இந்த கொரோனால் அஃபெக்ட் ஆகிட்டே இருக்காங்க அதாவது புது கேசஸ் எல்லாமே புதுசு ஐநூறுலேருந்து ஆறுநூறு வரைக்குமே வந்துட்டு இருக்காங்க அந்த சமூகத்தில் வந்து பரவல் அப்படிங்கிறது ஓரளவுக்கு நடந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது அதேமாதிரி தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா குறைஞ்சபட்சம் ஒவ்வொரு நாளும் அறுபதுலேருந்து எண்பது நான் ஆவரேஜாக சொல்கிறேன் ஒரு சில நாள் அதிகமாகவும் போயிருக்கு கம்மியாகவும் வந்திருக்கு ஆவரேஜாக அறுபதுலேருந்து எண்பது பேர் வந்து ஒவ்வொரு நாளும் அஃபெக்ட் ஆகிட்டு இருக்காங்க இதில் இன்னொரு முக்கியமாக அதிர்ச்சிகரமான தகவல் வந்து ஐசிஎம்ஆர் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஐசிஎம்ஆர் அப்படின்னா இந்தியன் கவுன்சில் ஃபார் மெடிக்கல் ரிசர்ச் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு பேஷண்ட் அஃபெக்டான பேஷண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட நானூற்றி ஆறு பேர் ஒரு மாதத்துக்குள்ளார இந்த கொரோனா நோயை வந்து பரப்ப முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதனால தான் இந்தியா முழுக்க வந்து மாஸ்க் போடுறது வந்து கம்பல்சரியாக வந்து பண்ணுறாங்க அதே டைமில் அதே பர்சன் வந்துட்டு லாக்டவுன் பண்ணி அவங்க தனிமைப்படுத்தி அவங்க ஒரு அறையிலையோ இல்லை அவங்க வீட்டில் மட்டுமே இருக்காங்கன்னா ஒரு ரெண்டு அல்லது மூணு அதாவது சிம்பிளாக சொல்ல போனால் வீட்டு உறுப்பினர்கள் தாண்டி வெளியாருக்கும் பரவுறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து குறைஞ்சிருக்கும் அதனால தான் கவர்மெண்ட் வந்து இவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி இந்த லாக்டவுனை வந்து இந்தியா முழுக்க தைரியமாக வந்து பண்ணியிருக்காங்க இன்னைக்கு இன்ன வரைக்கும் கூட பார்த்தீங்க அப்படின்னா எத்தனையோ வந்து வளர்ந்த நாடுகள் கூட இப்போ லாக்டவுனை பண்ணுறது யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க ஆனால் இந்தியா வந்து தைரியமாக அதை கடைபிடிச்சதுனால தான் இந்த ஸ்டேட்டஸ் கூட ஓரளவுக்கு லிமிட்டடில் இருக்குது இது இன்னும் அதிகப்படியான இடத்துக்கு போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இப்போ நரேந்திர மோடி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பிரதம மந்திரி நரேந்திர மோடி ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி நியூஸில் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா நீண்ட போருக்கு தயாராகுங்கள்னு சொல்லியிருக்காரு அப்போ நீண்ட போருக்கு தயாராகுங்கள் அப்படிங்கிற மீனிங் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து இந்த லாக்டவுனை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படிங்கிறது அவர் சொல்லியிருந்து தெரிஞ்சிருக்கு இது மட்டுமே இல்லாமல் நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் நம்ம பிரதம மந்திரி வந்து இந்தியாவில் இருக்க எல்லா சிஎம் கூடயுமே வந்துட்டு வீடியோ கான்ஃபரன்சிங் மூலிமா வந்துட்டு பேசிட்டு பேசினாங்க அப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா முக்கியமான விஷயங்களை வந்து தெலுங்கானா சிஎம் வந்து சொல்லியிருக்காரு அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா பொருளாதாரம் வந்து நம்ம எந்த எந்த மட்டத்துக்கு போனாலுமே எந்த அளவு மோசமாக போனாலுமே சரி பண்ணிட முடியும் ஆனால் உயிர்கள் போனால் நம்மளை திருப்பி வந்து திருப்பி வராது அதனால் லாக்டவுனை தயவு செஞ்சு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அவர் மட்டுமே இல்லை மகாராஷ்டிரா பஞ்சாப் ராஜஸ்தான் குஜராத் வெஸ்ட் பெங்கால் இது மாதிரி எல்லா மாவட் எல்லா மாநிலத்து சிஎம்மே இதை வந்து சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டுமே இல்லாமல் இன்னொரு தகவல் திருப்பியும் வந்து ஒரு மீட் வந்துட்டு பிஎம் வந்துட்டு இருக்கிற எல்லா சிஎம் கூடயும் வீடியோ கான்ஃபரன்ஸில் பேச போகிறாங்க கண்டிப்பாக அது எப்படி வந்து இந்த வரப்போகிறத எப்படி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் இருக்கும் ஆனால் பெரும்பாலும் நெட்டில் உலக வர்றதும் ப்ளஸ் வந்து கவர்மெண்ட் சர்க்கிளில் வந்து நெட்டில் வந்து போடக்கூடிய தகவலும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா முக்கியமாக இது எப்படி வந்து அவங்க பண்ணலான்னு பிளான் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா முழுக்க இப்போ இருந்து அதே மாடல் இல்லாமல் ஒரு சில சேஞ்சஸ் பண்ணி அதை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதை எப்படி அவங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா மெகா பிளான் ஆர் ஸ்டாக்டட் எக்ஸிட் ஆர் கேலிடட் எக்ஸிட் இது எப்படின்னா வச்சுக்கலாம் இது எல்லாத்துக்கும் என்ன மீனிங் அவங்க சொல்ல வராங்கன்னா சிஸ்டமேட்டிக் ஆர்டரில் இப்போ இருக்க மாதிரி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அதே சேம் ஆர்டரில் வந்து கண்டினியூ பண்ணாமல் கொஞ்சம் சிஸ்டமேட்டிக் ஆர்டரில் ஒரு சில முக்கியமான எதுவும் ரொம்ப அத்தியாவசிய தேவையாக இருக்கும் அதே மாதிரி இன்றைய ஸ்டேஜில் பார்த்திங்கன்னா பொருளாதாரம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப மோசமான ஸ்டேஜில் போயிட்டுருக்கு அப்படிங்கிறப்ப பொருளாதார நிலையும் கொஞ்சம் சரி பண்ணணும் அதே டைமில் ம
அது இல்லாமல் அந்த ஸ்டேட் பார்டர் கண்டிப்பாக க்ளோஸ் பண்ணி தான் இருப்பாங்க அது இல்லாமல் பப்ளிக் ப்ளேஸஸ் அதாவது முக்கியம் மக்கள் கூடக்கூடிய இடம் தேட்டர்ஸ் மால்ஸ் ப்ளஸ் வந்து கோயில்கள் இல்லைன்னா வந்து மற்ற மத ரீதியான வழிபாட்டு தலங்கள் இதெல்லாமே மொழி தான் இருக்கும் ஆனால் அதே சமயம் விவசாயம் மற்றும் விவசாயம் சார்ந்த வேலைகள் எல்லாமே வந்து தொடர்ந்து நடக்கும் அதே மாதிரி அத்தியாவசிய தேவைகளான காய்கறி பால் மளிகை இது மாதிரி பொருள்லாம் வந்து அவைலபிளிட்டி இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் அதே மாதிரி வேலைகள் கூலி வேலையை செய்கிறவங்க அதாவது அக்ரி லேபர்ட் செய்கிறவங்க ப்ளஸ் சின்ன சின்ன லேபர் ஒர்க் செய்கிறவங்களும் ஓரளவுக்கு தகர்த்துக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படிங்கிறது இந்த ரிப்போர்ட்டில் வந்து நமக்கு வந்து தெரிய வருது அதே மாதிரி அந்த பொருளாதார ரீதியாக வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நாற்பது கோடி மக்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நேரடியாக அதில் வந்து ரொம்ப மிக கடுமையாக பாதிக்கப்படுவாங்க வறுமையினாலேயே இறக்கக்கூடிய மக்கள் அதிகமாக இருப்பாங்க அப்படிங்கிற காரணத்தினாலேயே கொஞ்சம் ரிலாக்ஸேஷன் அதிகமாக்கி அதே டைமில் கண்டிஷன்ஸையும் கொஞ்சம் அதிகமாக்கிற வாய்ப்புகள் இருக்குது கண்டிஷனாக கண்டிப்பாக முகக்கவசம் போடணும் அது இல்லாமல் வந்து ஒவ்வொரு மக்களையும் ஸ்க்ரீன் பண்ணுறது இது மாதிரி விஷயங்கள்லாம் கண்டிப்பாக பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது இது வரைக்கும் இந்த கொரோனாவுக்கு மருந்து கண்டுபிடிக்கல அப்படிங்கிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா இந்த கரோனா வந்து நம்ம தடுக்கிறதுக்கான ஒரே வழி பார்த்தீங்கன்னா சோசியல் டிஸ்டன்சிங் இஸ் சோசியல் வேக்சின் அதாவது சமூகத்திலேருந்து நம்ம விலகி இருக்கிறது மட்டும்தான் சமூகத்துக்கு இந்த நோய் பரவாமல் இருக்கிறதுக்கான ஒரே வழி அந்த மருந்தாகவும் இருக்கும் ஏன்னா வேறு எந்த வகையிலையும் மருந்து இல்லை அப்படிங்கிறப்ப நம்ம மக்கள்கிட்ட விலகி இருக்கிறது மட்டும்தான் அதற்கான முழுமையான மருந்தாக இருக்கும் அதனால் எல்லோரும் விலகி இருப்போம் கொரோனா வராமல் மக்கள் அனைவரையும் நாம் பாதுகாப்போம் நன்றி